Y llega el McDonald's, la figura más reconocida de todos los Looney Tunes. Quédate a ver este video. Por fin, gente, pude conseguir la figura más esperada de esta promoción. Box Bunny. El icónico Box Bunny que siempre le hacía de las suyas a todos los demás personajes. ¿Se acuerdan cuando podían utilizar, pues, no sé... Arm, mmm, no sé si puedo decir esta palabra en YouTube, pero pues así como pues armas, escopetas o fumaban cigarrillos Y ahorita, en pleno 2021, sería algo imposible ver eso en la televisión Pero antes se mostraba todos los días Y vean, una cajita normal es de este material, completamente lisa, roja, de toda la vida Y la del nuevo... Eh, película de Space Jam Es totalmente blanca Pero no nos dejemos engañar Porque la parte de atrás también tiene una pequeña referencia A la anterior cajita feliz Como es bien sabido en cada promoción Siempre incluyen una temática de cajita feliz Lo cual hace mucho más llamativo Y vean Lo que se va a llevar la noche Esta figura de Box Bunny Cuando fui había dos figuras Y cuando le quise decir al encargado De que me vendiera las dos No quiso gente, me hizo comprar dos cajitas feliz y se están preguntando cuál es la otra figura la, Próximamente lo verán en otro video Un spoiler, el corre caminos Y vean, esta es la figura De Box Bunny Su pelota va de lado a lado A ver, la quiero abrir Para ver cómo es esta figurita Vean la calidad Cómo es de esta figura Y si tú quieres ver Una comparación de estas figuras Actuales del pleno 2021 A unas figuras de 1996 De la misma película De Space Jam, por aquí arribita te estaré Poniendo un video que hice que la verdad quedó Súper bueno, te recomiendo que lo vayas A ver, a ver si la calidad Ha bajado, si los precios son muy distintos A los anteriores y vean La carita del Box Bunny aunque aquí sí podemos ver que no se enfocaron mucho en los bigotes Porque no, no aparece de otro estilo de tinta Simplemente se quedó a, a igualito A ver, quiero que enfoque la cámara Ahí se puede ver que en los bigotes no le hicieron caso Pero la mecánica de este juguete A ver, ¿qué dice aquí? Dice, paso número uno Ah, ya, paso número uno Mueve esto, si paso número dos, muévelo para el otro lado Y... Hace esto simplemente, no sé gente, siento que, o sea, sí está cool, ¿no? Pero siento que podría ser una animación, un movimiento mejor que simplemente pasar de su pelota de lado a lado. Uno de los que más me gustó fue el mero el gruñón, porque inclusive cuando le cae la pelotita... Bueno, una imagen vale más que mis palabras, vamos a quitarle la pelotita a Silvestre, ahí está Piolín, cuando caía... Su sombrero salía disparado hacia arriba Ese sí es una mecánica bastante pues dinámica O sea, te hace al momento de que estás comprando una cajita feliz Pues despierta tu creatividad Y vean, también en la vestimenta Aquí sus brazos cubren el logotipo que dicen casi todas las playeras De you, eh, de Toon Squad eh, Haciendo referencia pues a los Looney Tunes Y aquí no aparece nada Que qué, qué irónico Que es el personaje principal Y no aparecen las frases Porque perfectamente ahí podrían sobresalir Porque claramente no se cubren de todo Por sus... Sé, sé, sé la intención de que lo quisieron disimular Cruzándose de brazos Pero no sé gente Ahí se podría haber sumado una letrita y vean también está cruzando los pies Aquí está como... ¿Qué es esta cosa? Ah, esta cosa fue para que se pudiera parar A ver si ¿sí se puede parar Oh, si sí se puede, eso está bastante cool, ¿eh? eso sí me gusta que lo hicieron para que se pudiera parar Esta pequeña basecita era necesaria para que se parara Y por la parte de atrás, oh, me gusta este detalle, me gusta este detalle de la pequeña colita que se le hicieron Que dice aquí, eh, estas figuras se hicieron en 2020 y ya estamos en 2021 a la bestia Desde cuando se estaban pensando en esta dinámica Pero la calidad es bastante buena, eh no deja que desear Porque inclusive la pelotita, oh, se puede mover, Irene Órale, esto no me lo esperaba, ¿eh? la pelotita Puede girar, aparte de ir de un lado al otro Pero lo que yo me refería, lo que les quería decir Es de que tiene bastante buena calidad esta pelotita Hasta tiene como ese relieve verdadero de cuero De esta pelota de básquetbol No sé, me gusta bastante Pero yo le quiero... Ah, oh, vean, aquí parece como con pequeños errores de, de impresión Lo quiero comparar, como no, con su novia Lola Bonnie Lola Bonnie, pues... Su, su dinámica es de que pones la pelotita en las orejas Van estas dos figuras ¡Ah! Ya decía yo 
Gente, nunca me había dado cuenta por qué no se paraba Lola Bunny Y es porque es completamente necesario que esté la pelotita Otro personaje que se nos unió fue el Correcaminos Que está bastante épico, ya tenía muchísimas ganas de adquirir el pobre Correcaminos Y de hecho... El único que sigo teniendo un montón de ganas de tenerlo Es el coyote El coyote se mira bien curada gente Así con, con cohetes y toda la cosa Y vean, este lo que hace es de que va girando como la pelotita Está bastante épico y también la cola va girando A mí me gusta el correcaminos Y, pero no nos dejemos olvidar al pato Lucas también Que este... Pues al, no lo voy a hacer porque voy a tomar todas las figuras Pero al eyectar No manches gente, se me escapó Pero al eyectar la pelota, no era intencional Al eyectar la pelota, sale propulsada Vean, a comparación del Box Bunny El Pato Lucas es muchísimo más pequeño Porque pues este está completamente acostado, sentado Y a comparación del Correcaminos También es muchísimo más grande Se apegan pues un poco a la realidad El único que sí sobresale muchísimo A comparación de todas las demás fi figuras Es esta estructura Porque vean, como es una canchita Está muchísimo más grande Que el propio Box Bunny Inclusive Silvestre es más pequeño, ¿sí? El más alto, inclusive por sus orejas Viene siendo... ¿Y Lola Bunny? A ver, Lola Bunny... ¡Oh, están! Están casi del mismo tamaño Si no fuera porque Lola Bunny tiene las orejas para atrás Estuvieran casi casi del mismo tamaño Pero vean nada más la calidad Coméntame tú en la parte de acá abajo ¿Cuál de todas estas figuras de Space Jam Es la que más te está gustando? Ya sea el Correcaminos, el Menegurión Silvestre con Piolín ah, Y Piolín, que pe ah, aquí está la pelotita de Piolín Silvestre y Piolín, creo que no mostré la dinámica de Silvestre Silvestre, pones aquí la pelotita Y acá atrás tiene como un interruptor Que al momento de estarlo bajando Gira a toda velocidad, está bastante cool también Y el Box Bunny, simple... ¡Ah! Puedes hacerlo como matraca, aire <ríe> Aparte de estarlo moviendo de lado a lado Pero yo creo que a la larga eso terminaría dañando la figurita Pues, me gustó bastante esta figura de Box Bunny Yo la neta, sí me gustaría completar la colección Pero ya lo veo muy difícil porque, o sea, ya pasaron dos semanas De que salió esta promoción Y conociendo los que hay de McDonald's Se acaba de volar, o sea, ni siquiera llega un mes Cuando ya se acabaron todas las figuras Y estas figuras no crean que las conseguí en una sola ida De hecho, tuve que ir cada una de estas figuras tuve que ir una vez diferente a excepción de estas dos que estaban juntas porque ya pasaron una semana pero todas estas van semana tras semana y si te pasó una semana ya valiste, la primera que conseguí fue el Pato Lucas, luego Silvestre el Mar el Gruñón, Lola Boni el Correcaminos y por último Box Boni, así que ya sabes si te encantó este video, suscríbete en la parte de aquí abajo que esta manera me ayuda muchísimo a seguir teniendo más videos como este. Yo me despido por su puta bonita. Nos vemos en el próximo video mostrando más figuras de McDonald's. Adiós.